தேன்மொழி என்னாச்சு வண்டி ஆஃப் ஆயிடுச்சு ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு டாயர் விற்கிற பொண்ணா வந்து நீ பண்ணு நான் நினைச்சு கூட பார்க்க அதான் என்னால் உங்ககிட்ட எதுவும் பேச முடியல எதுவும் தப்பாக எடுத்துக்காத இதில் தப்பாக நினைக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு நீங்கள் என்கிட்ட பேசியிருந்தால் தான் ஆச்சரியப்படணும் நீங்கள் இப்படி இருக்கிறத நான் எதிர்பார்த்தது தான் எனக்குன்னு ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மத்தியில் ஒரு கௌரவம் இருக்கு தெரியுமே உங்கள் கௌரவத்தை பற்றி உங்கள் கௌரவத்துக்காக நீங்கள் எதையும் தூக்கி எறிவீங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நீ இன்னும் பழச மறக்கலன்னு நினைக்கிறேன் மறக்க வேண்டியது எதுவோ அதெல்லாம் நான் அப்பவே மறந்தாச்சு சரி அதெல்லாம் விடு உனக்கு எதுக்கு தேவையில்லாத வேலையெல்லாம் எதை சொல்றீங்க இந்த காய்கறி விற்கிறத பத்தி தான் நாலு பேர் பார்த்தா என்ன நினைப்பாங்க இது என்னங்க வம்பா போச்சு நான் என்ன தப்பான தொழிலா பண்றேன் தப்பான தொழில்னு சொல்ல ஒரு நாகரீகம் இல்லாத தொழில்னு சொல்றேன் எந்த தொழிலையும் சாதாரணமா எட போடாதீங்க நாகரீகம்ன்றது மனசுல இருந்தா போதும் அத தொழில காட்டணும்ன்ற அவசியம் இல்ல தொழில நேர்மையா இருந்தா போதும் அது என்கிட்ட நிறையவே இருக்கு அதை விட ரொம்ப முக்கியம் நம்மளோட கேரக்டர் அது நல்லா இருந்தாலே எந்த தொழிலையும் முன்னுக்கு வரலாம் நிச்சயமா நானும் இந்த தொழில முன்னுக்கு வருவேன் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு நான் ஒண்ணு கேக்குறேன் ரோட்டோரமா ஒரு இட்லி கடை போட்டு அதை கேவலமா பாக்குறீங்க அதே மாடர்னா பெரிய இட்லி ஷாப்னு வச்சா பெருமையா உட்காந்து சாப்பிடுறீங்க ரெண்டு இடத்துலயும் ஒரே விஷயம் தானே நடக்குது அது ஏன் அவ்வளவு வித்தியாசமா பாக்கணும் இந்த மாதிரி புரியாம பேசிதான் உன் வாழ்க்கையை நீ புதுராகிக்கிட்ட நீ நல்லா இருக்கணும்னு தான் நான் அப்படி பேசினேன் நீ வேற மாதிரி அர்த்தத்துல எடுத்துக்கிற நான் என்ன பண்றது எவ்வாறு இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது உனக்கு வாழ்க்கையில பக்குவம் இல்லைன்னு தான் எனக்கு தோணும் பல பேர் எனக்கு வாழ்க்கையை புரிய வச்சுட்டாங்க இனிமே புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாழ்க்கையில என்ன இருக்கு இதான் உன்னோட பலகீனமே இந்த காய்கறி வார்த்தை தூக்கி போடு உனக்கு நான் ஏதாவது உதவி பண்ணணும் நினைக்கிறேன் சொல்லு என்ன பண்ணணும் உனக்கு ஏதாவது ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை வாங்கி தரணுமா இல்ல பிடிக்கலன்னா சொல்லு ஏன் ஆபீஸ்ல உனக்கு ஒரு வேலை வாங்கி தரேன் எந்த உதவியா இருந்தாலும் என்கிட்ட தயக்கம் இல்லாம கேளு எனக்கு ஒரே ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுங்க என் தங்கச்சிக்கு ஒரு நல்ல கணவரா இருங்க அது போதும் நான் செய்யற தொழில் நல்ல தொழில்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் மற்றவங்க உதவியை நம்பி வாழ்ற நிலைமை எனக்கு என்னைக்குமே வராது ஒரு காலத்துல ஆபீஸ் பார்த்து கொடுத்த ஒரு தேன்மொழின்ற புரோக்கரை நீங்க காதலிச்சிங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க உயரம் போயிட்டீங்க அப்புறம் அந்த தொழில் உங்களுக்கு கேவலமா தெரிஞ்சது இன்னைக்கு இந்த தொழில் கேவலமா தெரியுது சொல்ல முடியாது சார் வாழ்க்கையில நானும் உயரமான இடத்துக்கு போகலாம் அப்படி போறப்ப இந்த தொழில் கூட உங்களுக்கு பெருசா படலாம் பாத்தீங்களா இவ்வளவு நேரமா ஸ்டார்ட் ஆகாத இந்த வண்டி இப்ப ஒரே கேக்ல ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அது மாதிரிதான் வாழ்க்கையும் எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகும்னு தெரியாது ஆயிட்டா போயிட்டே இருக்கும் நான் வரேன் என்ன கேள்வி ரூம் இருட்டா இருந்துச்சு அதான் லைட் போட்ட ஏன் லைட் போட வேண்டாம்ன்றீங்க இந்த பாரு நீ கேக்குற ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் என்னால காரணம் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது லைட் வெளிச்ச இரிட்டேட்டிங்கா இருக்கு அதான் போட வேணாம்னு சொன்னேன் கேங்க 
நீங்க இருட்டுக்குள்ள இருக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுறதுனால அதுக்காக லைட் போடாம இருக்க முடியுமா பகல எதுக்கு உனக்கு லைட் வெளிச்சோம் இந்த பாரு என்னோட விருப்பப்படி இங்க இருக்கணும்னா இருங்க இல்லைன்னா தயவு செஞ்சு ரெண்டு பேரும் வெளில போயிருங்க எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இது பாருங்க உங்களோட நடத்த உங்களோட பேச்சு எல்லாமே நாளுக்கு நாள் மார்க்கெட்டே இருக்குங்க உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா தயவு செஞ்சு மனசை விட்டு சொல்லிடுங்க ஏன் பதில் பேச மாட்டேங்கிறீங்க இந்த பிஸ்னஸ்க்காக ஒரு இருபது லட்சம் உங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட கொடுத்தீங்களே அந்த பணம் என்னாச்சு நீங்க பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலன்னு சொல்லிட்டு தானே வாங்கிட்டு போனீங்க அது என்னங்க ஆச்சு சொல்லுங்க பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க போறேன் கோடி கோடியா சம்பாதிக்க போறேன் அப்படி இப்படி என்ன பேசுனீங்க இப்ப குடிச்சிட்டு வீட்டுக்குள்ளே இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் முடங்கி கிடக்கிறீங்க என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு எப்படி கேட்டாலும் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க சொல்லுங்க கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒளிவு முறைவெல்லாம் இருக்க கூடாதுங்க நிறுத்தீங்க <laughs> அம்மா அந்த இருபது லட்சம் உங்க அப்பா வீட்டுக்கா சார் நான் சம்பாதிச்ச காசு தானே அதை எப்படி காப்பாத்தானே அது எப்படி பிஸ்னஸ் போட்டு எடுக்கணும்னு எனக்கு தெரியும்டி வேலையை பார்த்து பிஸ்னஸ் பண்ற பணம் வாங்கிட்டு போன சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் கையால் துவைப்பது போன்ற அதிநவீன வாஷிங் மிஷின்கள் இது யார் போனு அம்மா கையில தாத்தா இது யார் போனுமா தெரியல தாத்தா அது ஏன் போனே ஓ போனா ம் யார் பேசுறது இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவை இல்லாதது யார் கூப்டா உங்களுக்கு என்ன <laughs> 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 தேன்மொழி <laughs> வரட்டும் <laughs> 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 சித்தி 
என்ன <laughs> 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 எங்க இருக்கானு கேட்டு அங்க போய் குடுத்துரு சரிங்க இந்தாங்க நில்லுங்க ஏன் எல்லாம் பார்த்த மனுஷலாம் தெரியலையா ஏன் கிட்ட குடுத்துட்டு போங்க எதுக்கு வீணா அலையறீங்க நான் தேன்மொழி கிட்ட குடுத்துறேன் சரிங்கமா இதுல 6000 ரூபாய் இருக்கு நான் வரமா ஆ வாங்க பணம் பத்தறோம் ஆ எங்களுக்கு தெரியாது உன் மேலே பத்தி போய் ஆளை முகரையும் பாரு எரிஞ்சிட்டு இருந்த பொண்ண எந்திரிச்சு வந்து வந்து அருண்மொழி <laughs> 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 இனிமேல் பேசிற போறோம் அருண்மொழி ஆள் எங்க இருக்கான்னு சொல்லுங்க அவங்க கதை முடிக்கிறோம் போதுமையா போதும் உங்களால எதுவும் முடியாது தெரிஞ்சு போச்சு நான் பாத்துக்கிறது அண்ணே அருண்மொழிக்கு ஆயுச கெட்டு நினைக்கிறேன் கோவிந்தம் குட்டி ஸ்கெட்ச் போட்டு இது வரைக்கும் எவனுமே மிஸ் ஆனது இல்ல இப்படி ஒண்ணு சொல்லிய எவ்வளவு நாளைக்கு ஓட்ட போறீங்க நீங்க உங்களை நம்புறதுக்கு நான் மாட்டி கொடுத்து பயமா இருக்கியா ஏனே ஏதாவது பிரச்சனையா ஜோ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி யாரு எனக்கு ஃபோன் பண்ணையா நான் பாட்டுக்கு வாய் உள்ளறி அருண்மொழிய ரவுடிங்க விட்டுட்டாங்கன்னு சொல்லி கேட்டேன் அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் சொல்லி சந்தேகப்பட்டு கேட்க ஆரம்பிச்சா ஐயோ நான் அவளை சமாளிக்கிறதுக்குள்ள பெரும்பாடாய் போச்சு இல்ல யோ நான் இதுல சம்பந்தப்பட்டு எந்த காரணத்தையும் தெரிய கூடாது பாத்துக்கோ அது உங்க கையில தானே இருக்கு என்னையா சொல்ற அதாவது கேரளா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல அருண்மொழியை கொலை பண்ண முயற்சி பண்ணதா உங்க பொண்ணு யாரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்காங்க மறுபடியும் அதை கலராம பாத்துக்கணும் அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஊர் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயும் யாரும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க கூடாதுன்னு அதையும் நீங்க பாத்துக்கணும் வீட்டுக்கு <laughs> நான் வீட்டில் இருந்தால் தான் சமாளிக்க முடியும் நான் கிளம்புறேன் அண்ணே எந்த ஒரு மனுஷனுக்கும் நல்ல நேரம் கெட்ட நேரம் மாறி மாறி வரும் அருண்மொழிக்கும் கெட்ட நேரம் வரும் எப்படியும் அருண்மொழியோட சாவு நம்ம கையில் தான் நீங்கள் கவலைப்படாம நம்பிக்கையோட போயிட்டு வாங்க கஜில் முகமது பதினாறு முறை படம் எடுத்து கடைசியில் தான் ஜெயிச்சாரு இதே மாதிரி நம்ம அருண்மொழி தீர்த்து கட்ட நம்ம எடுக்கிற முயற்சியில் கடைசியில் நம்ம தான் ஜெயிப்போம் ரெண்டு பேரும் பேச்சில் மட்டும் பெருசாக பேசுறீங்க மணிக்குட்டி <laughs> 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 உனக்கு ஆறு அறிவுனா எனக்கு பன்னெண்டு அறிவியா என்னையா நடக்குது போய் வேலை போய் பாருங்க சரிங்க ஆமா கட்டிங் எதுக்காக இப்ப அவங்கள அனுப்பிச்ச யாருக்கே இவங்க கிட்ட கொஞ்சம் ஜாகிரதையா இருக்கணும் நம்ம கட்டி தொயில கத்துக்கிட்டு 
நம்ம பேசுறதே வீடியோ எடுத்துட்டு நம்ம கிட்டயே வியாபாரம் பண்ண கூடாதுல அப்ப பொதுவா நம்ம எல்லார கிட்டயே நான் ஜாகிரதையா இருக்கணும் அப்படிதானே என்ன இருக்க போங்க நீ வேற யார் ஹரி கிருஷ்ணன் சொல்லுங்க சார் நான் வாங்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் ஓகே சார் ஓகே என்ன பிரச்சனை இருக்கு ஹரி கிருஷ்ணன் அட்வான்ஸா கொடுத்த பணத்தை இன்னும் ரெண்டு நாள் திருப்பி கேக்குறான் அவ்வளவு பணத்தை ரெண்டு நாள் அப்படி கொடுக்க முடியும் என்ன கட்டிங் கொடுத்து எத்தனை நாள் ஆச்சு அருண்மொழி பலவீனமா இருக்கிற இந்த நேரம் பார்த்து அந்த விவசாயிகளை கூட்டம் மிரட்டி பணத்தை வாங்கினதா உண்டு விவசாயிகளை சந்திக்கிறதுக்கு சீக்கிரமா ஏற்பாடு பண்ணு நீ சொல்றது சரிதான் போய் நான் அவங்களை போய் பாக்குறேன் ராஜா நம்புறதும் கஷ்டம் ஆனாலும் எப்படியாவது விவசாயிகிட்ட இருந்து பணத்தை வாங்கி ஹரி கிருஷ்ணன் கொடுத்தாகணும் எப்படி வாங்கலாம் வாடகையும் <laughs> 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 அதான் போன மாசமே வீட்டை காலி பண்ண சொல்லிட்டேன் நானும் ஒரு வாரமா வந்து போய்கிட்டு இருக்கேன் வீடு பூட்டியே கிடக்க ஆளை காணும் அதான் ஒரு முடிவோட வந்துட்டேன் இன்னைக்கு வீட்டுல இருக்க சாமான் எல்லாம் வெளியில அள்ளி போட்டுட்டு ஒருத்தருக்கு வாடகை கொடுத்துட போறேன் சார் அவன் தான் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறேன் சார் அப்பயும் வாடகை கொடுக்காம இருக்கான் சம்பாதிக்கிறானா சம்பாதிக்கிறவன் ஏன் வீட்டு வாடகை கொடுக்காம ஓடி ஒழிஞ்சுட்டு இருக்கான் அவனோட சாமான் எல்லாம் வெளியில எடுத்து போட்டாதான் புத்தி வரும் சார் இப்போ வீட்டு சாவி இல்லை என்கிட்ட தான் இருக்கு வாங்க வாங்க 
என்ன <laughs> 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 கொஞ்சம் அசந்தன் வச்சுக்க ஏப்ப விட்டுருவாங்க போய் தேடி பாரு கிடைச்சோன்னு எனக்கு தகவல் சொல்லு நல்ல ஆளு வந்து சேர்ந்தையா கொஞ்சம் பணத்தை வச்சு எப்படியாவது ஒரு பிளாட்டோ நிலம வாங்கிடலாங்க சொன்னா கேளுங்க நம்ம பையனோட எதிர்காலத்துக்கு நம்ம ஏதாவது பண்ணணுங்க என்னடா பேச போற இன்னைக்கு லீவு உங்க தொலை எல்லாம் வேணாம் இங்க வந்து உட்காந்துருக்கேன் எது வந்தாலும் அப்புறம் பேசிக்கலாம் போ அப்புறம் இதை பத்தி பேச முடியாது இப்பதான் நீ ஒய்ஃப் இல்லாம இருக்க உன்கிட்ட இப்பதான் பேச முடியும் சரி என்ன விஷயம் சொல்லு நான் உன் தம்பி எங்க அண்ணா இந்த பிசினஸ்ல பெரிய லெவல்ல வரணும்னு ஒவ்வொரு நாளும் நான் கடவுளை வேண்டிட்டு இருக்கேன் அதனாலதான் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உழைச்சிட்டு இருக்கேன் இப்ப எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க கூட பிறந்தவ ரத்த பாசம் இதெல்லாம் சொல்லி நான் உன்கிட்ட இறக்கத்தை தேடி வரல நான் இந்த கம்பெனில இருக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் என்ன <laughs> 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 புதுசா பொறுப்பு கொடுத்திருந்தா பரவாயில்ல என்னோட பொறுப்பு எல்லாம் சேர்த்து அவங்க கிட்ட கொடுத்தா என்னடா நியாயம் என்னடா பேசுற இல்லனா நான் அநியாயம் இருக்கு உன்னை விட அவ பெட்டரா பெர்ஃபார்ம் பண்றா அதனாலதான் அவ கிட்ட இந்த பொறுப்பு எல்லாம் கொடுத்தேன் எதை வச்சு சொல்ற உன் ஒய்ஃபுங்கிறதுனாலயா ஏன் அப்படி எல்லாம் பேசுற அவ உன்னோட அண்ணி இப்பவும் சொல்றேன் அவங்க எனக்கு அண்ணி கிடையாது 
தேன்மொழி தான் எனக்கு என்றைக்குமே அண்ணி நீ தேன்மொழி அணிக்கு செஞ்ச துரோகத்தை மறந்துருக்கலாம் ஆனால் நான் மறுக்கலடா இங்கே பருகோகுல் தேவையில்லாமல் தேன்மொழி விஷயத்தை பற்றி நீ பேசாத நான் பேசுவேண்டா இங்கே பாரு நீ தேவையில்லாமல் பிரச்சனை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே பாரு இது வரைக்கும் என்னால் ஏதாவது சின்ன பிரச்சனை வந்திருக்கா இந்த கம்பெனி எவ்வளோ அமைதியாக போச்சு நீயே சொல்கிறா உன் ஒய்ஃப் வந்ததுக்கு அப்புறம் தானே இப்படியெல்லாம் நடக்குது இங்கே பாரு நடத்தினா நான் உன்னோட தம்பி உனக்காக நான் எதை வேணால் விட்டுக் கொடுப்பேன் நீ சொன்னா இந்த கம்பெனியை விட்டு இப்போவே நான் போயிடுவேன் ஆனால் உன் பொன்னாட்டியோட விருப்பத்துக்காக என்னை இந்த கம்பெனியை விட்டு விலகுன்னு சொன்னேன்னு வச்சுக்கோ அது இந்த ஜென்மத்தில் நடக்காதுரா